നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഫഡ്ജിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും ഞാൻ അധികം കാണിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതിന് ആകെ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് ചോക്ലേറ്റും പീനട്ട് ബട്ടറും ആണ് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ നട്ട്സ് കൂടി ചേർത്താൽ നമുക്കത് കടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റി ആവും ഫഡ്ജ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് നട്ട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സ് ചേർക്കാം ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ആൽമണ്ട്സും ക്യാഷ്യൂസാണ് ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടി അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ട് കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാത്രം തി ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം വയ്ക്കാം അതിലേക്ക് നമ്മുടെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ചോക്ലേറ്റിലൊക്കെ ശരിക്കും റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ടേസ്റ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കണേ അപ്പോൾ നട്ട്സ് ഇല്ലയെന്ന് വെച്ചിട്ട് വിഷമിക്കണ്ട അതില്ലാതെ നമുക്ക് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യാം ഇതാവുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ആ ഫഡ്ജ് ഒന്ന് ക്രഞ്ചി ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിങ്ങനെ ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ആൽമണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ക്യാഷ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നട്ട്സോ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സോ ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം നമുക്ക് മുന്തിരി വേണമെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാം ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും നട്ട്സ് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ഇനി നമ്മുടെ പാത്രം ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പീനട്ട് ബട്ടറാണ് അപ്പോൾ അരക്കപ്പ് പീനട്ട് ബട്ടർ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പാത്രത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ലൂസായിട്ട് വരണം പീനട്ട് ബട്ടർ ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള പാത്രത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ആണ് ഇതിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് ഇതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് എല്ലാവരുടെയും കാണണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്തത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും അരക്കപ്പ് പീനട്ട് ബട്ടറും ഒന്നും എടുത്ത് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചേർത്താൽ കുറച്ചും കൂടി ഹെൽത്തി ആക്കാൻ പറ്റും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞു വരണം ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് നന്നായിട്ട് മെൽട്ടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് റോസ്റ്റഡ് നട്ട്സ് അപ്പോൾ അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വെറുതെ പീനട്ട് ബട്ടറും ചോക്ലേറ്റും കൂടി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടില്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പാത്രം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഇതുപോലെ ബട്ടർ പേപ്പറോ അലുമിനിയം ഫോയിലോ എന്താ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള വെച്ചാൽ അത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് വിട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും സെറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുക്കണേ ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഫഡ്ജിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിന് രണ്ട് മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട്
അപ്പം നമുക്കിത് ഫ്രീസറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വെച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പ്സിൽ ഇഷ്ടമുള്ള വലിപ്പത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ചോക്ലേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് മെൽറ്റ് ആവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ചോക്ലേറ്റ് ചോദിച്ച് കരയുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കുറച്ചും കൂടിയും ഹെൽത്തി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കും ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പീസായിട്ട് ഞാൻ വരാം അതുവരേക്കും നന്ദി നമസ്കാരം